la vea para ejecutarlo, porque ayer se dio todo, Brian, a qué expectación cuando la Cancillería sacó que había una extradición para un político hondureño y luego se hizo el movimiento aquí en la colonia San Ignacio. Impresionante la cantidad de miembros de la policía y miembros de la DEA que se hicieron presentes y continúan recordando este sector de la San Ignacio. Hace pocos minutos el helicóptero está sobrevolando, aterrizó en la casa de Juan Orlando Hernández, se encuentra con el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, que en horas de la noche no ha salido Ramón Sabillón de, hablando con Juan Orlando Hernández en el tema de la entrega que se está dando. El mandatario sacó un Twitter en horas tempranas y también un audio. Es impresionante realmente lo que estamos viviendo en el país donde en pocos minutos podríamos ver estas imágenes de uno de los capos más importantes de Centroamérica siendo capturado por autoridades de Estados Unidos, donde senadores también de este país como Norma Torres también eh, se han pronunciado a través de las redes sociales y visualizaban esta captura de, de les mandatario también Emily, eh, también la, la, la SUG... Eh, la, 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 también la subsecretaria de Estados Unidos, Emily Mendrala, también había manifestado que el exmandatario eh, estaba en la lista Engel desde el primero de julio, en la lista de corruptos donde se encuentran algunos eh, diputados y políticos hondureños y eh, días después se da ya esta extradición formal de parte del gobierno de Estados Unidos a Juan Orlando Hernández, quien junto a su hermano son acusados por el trasiego de drogas a gran, estal, a gran escala hacia la Unión Americana, siendo considerados uno de los capos más importantes de Centroamérica. Importante ver estas imágenes que estamos llevando donde se encuentran los diferentes medios de comunicación eh, resguardado totalmente la entrada de esta colonia donde se revisa vehículo por vehículo por eh, si hay algún escape, alguna fuga del ex mandatario y realmente estamos viviendo eh, tiempos eh, terribles en el país y también de justicia para el pueblo hondureño que por más de 12 años estuvo en una dictadura sumido en un tema del narcotráfico y la corrupción eh, generalizados y dominados por Juan Orlando Hernández, Brian. Así es, compañero Jorge, después de estas imágenes que hemos podido observar, este helicóptero sobrevolando la casa de Juan Orlando Hernández, hemos eh, podido observar que los miembros de la Dirección de Fuerzas Especiales y Policía Nacional como que se han dispersado un poco y ya no es tan estricto el ingreso y salida de la colonia San Ignacio. Tanto en interiores como exteriores ha estado totalmente controlado con este protocolo de seguridad coordinado por las fuerzas del Estado.